De efterfølgende ni film beskriver en 18-dages rejse af Mekongfloden fra Laos til Shangri-La i Tibet. For at få et indtryk af, hvad I ser på filmene, flyver vi lige turen igennem. Vi flyver fra Kastrup Lufthavn den 12. oktober 2010. Vi skal mellemlande i Bangkok. Der skal vi vente i over 5 timer. Så går turen videre til Luang Prabang ved Mekongfloden i Laos. Vi går straks om bord i vores smukke krydstogsbåd. Næste dag bliver vi i byen og ser blandt andet munkene, der går tiggergang efter mad. Så sejler vi af Mekongfloden til Park U grotterne. Næste stop er den lille markedsby Park Beng. Vi slapper af på den dejlige båd, mens vi sejler videre til Bifloden Tag. Her stiger vi over i en mindre båd, der sejler os op af Bifloden til en lille landsby, hvor vi besøger byens skole. Så går turen videre til Ban Huang Sai og videre til den gyldne trekant. Vi ser her trekanten, hvor Thailand, Burma og Laos mødes. Nu kan vores store båd ikke komme længere op af floden, så vi går ombord i en mindre spidbåd, der sejler os videre op til Yang Hong i Kina. Her skal vi lige se den største tropiske have i Kina, med 12.000 forskellige planter. Så tager vi et fly til Liliang, og videre med bus til Shangri-La. I Shangri-La besøger vi et kæmpe stort buddhistisk tempel, og en dal, der godt kunne ligne den fra filmen Tabte Horizonter. Så vender vi næsten hjemad, men besøger først millionbyen Kunming i Kina. Her ser vi Stenskoven. Næste morgen flyver vi til Bangkok, hvor vi skal vente 10 timer, inden vi kan komme videre til Kastrup Lufthavn. Vi ser lige et oversigtskort, der viser hele ruten. Først til Bangkok i Thailand, så op til Luang Prasvang i Laos. Her går vi ombord i krydstogsbåden, der i en uge sejler os op til den gyldne trekant. Så med speedbåde til Yang Hong i Kina, og derefter med fly til Liliang i Kina. Det sidste stykke til Shangri-La kører vi med bus. Hjemturen går med fly via Kunming og Bangkok. Nu kender I ruten. Så håber jeg, I har lyst til at se filmene fra de enkelte steder.